小心一点，放心吧，又不是第一次打鬼子，倒是你的身刚好，千万小心安全。我也不是第一次打鬼子。大老板，怎么样了？你猜对了，当家的在队伍前面，小梅子在队伍后面，已经到林子边上了。嗯，鬼子来了，大家赶快准备。进林子了，你可跟好了啊！哼、嗯，老实点，别别别耍花样啊！
山哥，山哥，比赛，山哥。少女，总算有点收获。说吧，其他人怎么？他们早就走了。太君，别听他了，他他他满嘴跑火车的。我可没那么多耐心，带我去见马长青。你们不就想要金不换吗？不用麻烦大家的，我带你们去。凭什么相信？我和我妹子的命都在你们手里，我哪还敢骗你们呀？哎，你上次不是说要有金不换的地图才能找到金不换吗？呃，图呢？上次那是骗你的。哎，你敢骗我？别啰嗦了，让他带路。一会儿我先走，这就回去跑。大哥，绑起来。咱们走，走，快点！先去问清楚，走，快点，快！金不换还有多远？还远着呢，跟我走吧。小子，老实点，不然我一枪毙了你。看清楚地形，全部画下来。嗨。太君，我们怎么又走回来了？你能给我解释一下，这是怎么回事吗？你小子，别耍花样啊！你说你上了那么多次当，你怎么就不长脑子呀？你等等，想要金不换，你们这辈子都甭想！当年的正好已经走远了，你们杀了我吧！
，老老实实的说出金不还。要不，我杀了他。做梦吧你！想要金不还，拿你的命来换！你个臭丫头，你臭丫头！住手！你干什么？王富贵，你可万不要告诉他，我告诉你。他们崩塌不了，今天，你真打算给他们陪葬是吧？爷今天把话撂这儿，早晚有一天，你死在他们手里。青木，你小心把你另外一只耳朵也咬下来。你跟战狼什么关系？怎么了？你怕了？怕。<笑>我在这儿等着他呢，太君，这战狼来了，那我们现在怎么办呢？把他带回营地，明天一早送到张县。这次我不但要找到金不换，而且要查。做你的春秋大梦吧。是不是做梦，你很快就会知道的。带走。太君，冬儿，放开我！太君，那那这小子怎么办？买了。放开我！放开我！放开我！你们给我滚！放开！放开！多儿，多儿，动手！多儿，别动！多儿。小鬼子，买了爷爷跑快点不然爷爷做了鬼，回来找你们呢。你们做的这一孽，早晚要还的。说出金不换的下落，我可以考虑饶你一命。等爷爷做了鬼，回来我再告诉你。八叔一定会平安回来的。八叔，八叔，梅子，八叔，八叔，梅子，我真的听见，八叔。马当家，你往那边看看，我们往这边走。你们几个跟着马当家。好。都死到临头了，还担心别人？你到底把他怎么样了？你不是听见了吗？活埋了。齐木林，你这个畜生！我迟早杀了你！姚州，姚州，你连我一块杀了
，你对我很重要，我怎么能杀了你呢？我得靠你引出战狼。战狼哥来了，你就死定了。哼，这个女人归你们了，把她抬进去。在哪儿呢？千万别出事儿啊！青木先生，什么事情要这么急着把我找过来？哎呦，这这到底是怎么回事啊？青木先生，这个是谁啊？这个女人对我们很重要，必须把她救活。哦，出了什么事情了？哼，也没什么事。昨天晚上我犒劳了一下兄弟们。没想到这个女人不禁折腾，又是发烧又是生病的。我现在需要她醒过来，赶紧看吧。哦，好，好，好，来来，快点。少佐，你说战狼真的会来吗？一定会。这一年，我都被他们牵着鼻子走。张县的地下党十分猖獗。我现在利用这个女人，第一是为了引出战狼，第二是为了威慑这些共产党，让他们知道跟大日本皇军作对没有好下场。那你都想好怎么做了？在树林派重兵把守。树林。战狼不是最擅长在树林作战吗？放出去消息，把这个女人绑在树上，我就是要击败她的长项，让她死在最熟悉的地方。醒了，秦先生，他醒了，可是现在人是救活了，但是身体非常的虚弱，再也经不起折腾了。秦木先生，您能不能回避一下？他现在还有许多的伤口需要处理一下。只要让他活到明天，引出战狼就行了。哎呦，他现在的身体状况我真的不敢保证啊，但是万一他醒了以后……没有人看着，自杀了怎么办、啊？青木先生，麻烦了。去送死、啊，大哥！大娘，大娘，大嘴！兄弟们
，不能再失去你们了。你们冷静点。爹，爹，你回来了，爸叔呢？大嘴叔，爹，你回答我呀！大叔呢？来，梅子，叔叔带你玩。我不要玩，我要爸叔。爸叔，我要爸叔。要爸叔。队长，老瑞，你怎么来了？交通两消息。梅子，上电车。队长，晚安。哎，庄子，去给老瑞弄点水去。走树林引我们出来，一举把我们给消灭。冬儿的，冬儿他怎么了？冬儿他，冬儿被他们糟蹋了。去把他救回来！你们赶快准备营救动物计划，快！站牢！站牢！拿住那小子，不要让他再出什么事儿！庄子，庄子，庄子！哎，站住！庄子，庄子，我对不起你，让你受苦了。你等着我。
我和你们两个，啊，杀两个小鬼子痛快痛快，谁不会啊？可大局大局懂不懂？这秦牧放出消息，要在林子里面处决东儿，就是因为我们上钩，要一举消灭我们。你们倒好，明天就东儿，必须给我服从命令，否则不但害了东儿，也害了整个支队，知道不知道？队长，我错了。战狼哥，明天咱们一起把东儿救回来。埋伏好了吗？昨天晚上连夜已经把壕沟挖好了。嗯，让他们埋伏起来这秦牧耍什么花招，啊？一点动静都没有，一个小鬼子都看不着。我就把东儿救过来。等等，你们仔细看，东儿被吊起来那个区域下面，所有的草都在浮动着，肯定是鬼子做了陷阱，藏在里面了。被绑着呢，咱不能见死不救吧？不着急，他们人多枪多，我们得想办法靠上去。怎么靠啊？清洁陷阱网，这里想
，是抓了秦墨林来救安东儿。废话，可我们现在根本不知道秦墨藏在什么地方。庄子，我们去把他们埋伏的人通通干掉，然后再想办法引秦墨林开枪，这样就能抓到秦墨林。嗯，队长，好了，如果我们被发现了，就用手榴弹咬我。小心点，你俩。别掩护！刘子，看到没？那两个点已经被拔掉了，一会儿带着人从那里突破，明白吗？明白了。秦木林，我引他开枪，你把他揪出来。嗯，小心点。再等我就杀了。放
，少佐。我们一起放人，让你后面的人退，让你的人也后退。好，队。带走。快，摔一下！走，快！坚持住啊！走，哥，坚持住。
，多儿，坚持住啊，多儿，啊，庄子，张大哥，张大哥，怎么样了？我大声请穆林，来，我帮你。啊，不，不用，我自己来吧。哎，少啰嗦吧，一会儿鬼子追上来就麻烦了，赶紧回去就给东儿治伤。走，走，走，走，走，走，走，走，走，多儿，坚持住啊，多儿。我就说过，土八路不堪一击。我的人回来没有？嗯，啊，那就好。<笑>报告，我们的人回来了。
看到没有？新装炮楼被端掉，交给了加强的戒备，小心点。准备烟火。你们好好练功夫，练功夫，这这这关键时候杀鬼子，你得狠呀！笑什么笑？笑什么笑？赶紧赶紧收拾武器，赶紧走！是是是。想让您为我做主呀！你最近为大日本帝国效了不少力，有什么事儿就说吧。是这样，在这个征子岭一带有一个马帮，带队的呀，叫那个马长青，他仗着有那个那那个金不坏，他他谁都不放在眼里，他前两天差点把我给崩了。金不换，对，金不换，这个说法啊，在张县已经流传很久了，就是说，呃，对，它是一条密道，从那个真子岭到清溪，可以少走两百多里路呢。这个这个马长青，仗着有这个金不换，比别人啊，运东西要快很多天呢。就仗了这个，他他他发了很多横财啊，他。从真子岭到清溪。可可以直接绕过这个这个八路的根据地，从陈子岭直接到达清溪。如果我们知道这个这个密道，以后呀，再也不用防着这个八路了。可可是谁谁也没见过这个密道在哪儿啊？对了，我之前也跟踪过他们，可是，一进林子，他们就跟人间蒸发了一样，这个一下就不见了。如果真是这样，它的价值远远大于运送物资了。这么重要的情况，为什么早不汇报？太君啊，我早就想跟您说来着，可可可可，我也没见过那蜜桃在哪儿，很多人都不知道长啥样啊。为了打探这个消息，差点把你那马长青给浸了天灵盖啊！太君，您得给我做主啊！给我增派点人手啊！不不不，太君
我不是想调动皇军，我我我，哪怕给几条枪也行啊。这个金不换，真存在吗？这个，这个，我也不太确定啊。王副官，我给你一个步兵班，配上两挺轻机枪，人员由你调遣。一定要查出金不换的虚实。谢谢少佐，谢谢皇军，我一定尽心尽力。下去吧。哎，我一定好好办。恭喜你，啊，王爱。谢谢你，张医生。我现在啊，恨不得找一双翅膀飞回去呢。这是难为你了，生了病还为部队考虑。不过现在好了。王爱姐，我们以后还能再见面吗？当然能再见面了。等到战斗胜利的那一天，我们一定会再见面的。我准备了点药品，这支枪送你防身。是楠楠，你也是这场战争的受害者。现在就希望这场战争赶快结束吧。谢谢谢楠楠，谢谢谢。没事事，那我们就先告辞了。我送送送你，保重保重。辛苦了，赵总，这些孩子都还听话吧？听话的吧？都是这些困难的孩子，还不知道娘娘已经去世了。你放心吧，就是为了那些牺牲的战士，我都一定会好好照顾他们的。嗯嗯。王爱的事情，我会尽快通知支队的同志。还有啊，大部队马上就要北上了，这儿呢可能会受到影响。我会安排他正在对等军官方的宣传，你要你要先做好准备啊！知道了，注意安全，你们也多照顾。
你就走，走走走。走走
就还还要货，他就卸货，大哥大哥，卸货。
走。